27 éve rendezünk táborokat, szert az Zala megyében, később Somogyban és Vasban is. Most Vas megyében vagyunk Őri Magyarorsnak. Az első táborokban még két darab 50 per 40 es távcsőnk volt, az a Zoli és az enyém. Azokkal nézegettük a fényesebb mélyeg objektumokat. Azután nagyon felfejlődött, minden taktársunk egyre több és egyre nagyobb távcsőket hoz. Az idei táborban a legnagyobb távcső, ez a távcső, ez egy 46 cm-es Dobson távcső, az Egyesületnek a tulajdona, és éjszaka ebbe állítanak be fényes mélyegeket, amiben, amiken sokkal több részletet lehet látni, mint kisebb távcsőekkel, illetve nagyon halvány mélyeget is meg lehet figyelni. A tábor szenzációs objektum volt a Stefan Spintet megfigyelése, részletek látás, megpillantása az M27-ben, minden gömb halmazt gyönyörűen felbontott még a magjában is csillagokra, és így tovább. Az érdekeség az, hogy a mechanikák fejlődése is nagyon fontos volt. Kezdetben csak fotóállványra tettük a távcsőket. Ma már rengeteg gótus távcső is előfordul, amelyeket vizuális észlelésekhez is nagyon könnyű használni, mert valakinek nem az az élvezet, hogy megtalálja az objektumot, hanem megtekinti. De sokak nagyon szeretik a Dobson távcsőket, mint amilyen ez is mert ők nekik meg az az élvezet, hogy akár egy óráig is bóklásznak az égbolton, hogy maguk találja, hassanak meg egy objektumot, és így jó alaposan megismerik a csillag térképet. Alapvetően ez egy észlelő tábor, éjszakai életre épül. Azt szeretnénk, hogyha minél több távcsővel, minél több objektumot megfigyelhessünk az égbolton éjjel. Aztán Facebookon ezzel az eseményen mert hogy követek egy csomó csillagészeti egyesületet, és akkor uh, ugye volt ez a víz, amit szervezett a Vega, és azt kitöltöttem, és második lettem, de az első meg nem tudott jönni, úgyhogy én jöttem. Azt, hogy végre derült, mármint nagyjából. Meg, amúgy ja, jól érzem magam. Öt! Négy, három, kettő, egy! Igazából először a 2015-ös részleges napfolyatkozás során, illetve az azt követően egy újsághirdetésben Találkoztam először az Egyesület nevével, jelentkeztem a, akkor a nyári megfigyelőtáborba, és ezt követően csatlakoztam az Egyesülethez. Ahogy küldözgettem a észleléseket, hogy egyre több lehetőséget kaptam, egyre jobban beleintegrálódtam az Egyesület működésébe. egy 200 per 800 mm-es Newton távcsövet, elsősorban fotografikus felhasználásra. Ezt egy megfelelő koma korrektorral, illetve egy Canon cserélhető objektíves fényképezőgéppel. Illetve vizuális célra egy Kronos, illetve Tento 20x60-as binokulárt. Nagyon kellemes és nagy látószerű képeket lehet binokulárral megfigyelni, könnyen megtalálhatók az objektumok, főként az ilyen nagyobb kiterjedésűek. Az Iker halmaz például az kifejezetten szép látvány, illetve a Messi 45 fiastyúk, ezen kívül Andromeda köd, általában nagy kiterjedési objektumok kifejezetten látványosak egy binokulárral. <tos> Az egyiket igen, itt áll mellettem, ez egy 102 per 500-as lencsés refraktor távcső. Varga György taktársunk alakított át, ez abban nyilvánult meg, hogy levágott a tubusból, így egy szűrőváltó is használható, mert a, a fókuszik jobban kijön. Egy fotóállomány a szeret az én három R mechanikámval. Ez viszonylag precíz mozgatást tesz lehetővé ezekkel a finom mozgató karokkal. Ennek köszönhetően tudtuk például az előző éjszakákon 
át észlelni az Észak-Amerika körött, nagyban megkönnyítette a távcsomálati munkát. Tehát ez egy nehéz kérdés, de nyilván a kettő egyformán fontos, ugyanis hiába van egy, hiába van egy szorgalmas észlelő, aki, aki tényleg a lelkét hitelni ezért, hogyha nincsenek meg a megfelelő műszerei, akkor nem, fog, nem, fog, nem, nem fogja a kellően komplex jelenségeket, a kellő, kellő alapossága nem tudja majd megvizsgálni. Ez fel, hiába van valakinek a megfelelő műszere és felszereltsége, hogyha egyébként nem ért a tudományhoz, vagy pedig nem akarja azt a kellő szorgalma művelni. Igazából 1991 óta veszek részt Bécsi a és volt 91-ben egy téli táborunk, vagy inkább észlelő hétvégénk. Akkor még egy 50 per 40 es távcsővel észleltünk. Hát azóta fejlődés a szemmel látható, folyamatosan egyre nagyobb távcsöveink lettek. Volt, amikor a Magyar Csillagászati Egyesülettől kaptunk egy 63 per 40 es telementot, egy lencsés távcsövet kölcsön, most meg már itt van a 46-os dobzom. A résztvevők száma is nyilván emelkedik folyamatosan. Hát az életkor az, az változik. Amikor mi elkezdtük, még nagyon fiatalok voltunk, általános iskolások, gimnazisták, most pedig már hát van, aki a családját is hozza, többek között én is. A jó hangulatot, az egyetértést, azt, hogy mindig mindenki vissza akart jönni. És a töretlen fejlődést legalábbis, amit te említettél 92 óta. Ez nem minden táborra jellemző, különösen Magyarországon. A csillagászati táborok, de más táborok és más civil szervezetek, egyesületek nagyon könnyen elhalnak, kiüresednek. Nincs, aki tovább vigye ezeket a rendezvényeket. Nálunk ez nem jellemző. Mindig megvolt a lelkesedés, az öröm ahhoz, hogy a következőt megrendezzük. Én Norvégia nagyon nyugati részéről jöttem. A szüleim egy nemzetközi iskolába tanítanak, és mellette egy nagyon kis falu, ott lakunk. Igazából um, fizikának az egyharmada, amit mi tanulunk, az csillagászat, ha nem több. Hát igazából természetesen ad valamit, hiszen rengeteget tudok itt észlelni, tehát ami egy fontos része az a Diákolimpiának, így hát tudok erre felkészülni. De korábbi években ugye nyilván csak a, hát a észlelés szépségéért, a égcsorálatáért jöttem ide. Ebből most is volt részem, de azért nyilván kellett Diákolimpiai szép dolgokat is, feladatokat is csinálnom. Ez egy 2002-es Skywatcher nyújtórendszerű távcsővel egy dobzon szerelésen. E, igazából ez sok mindenre jó, e, ha, viszonylag hamarabb még objektumokat is lehet vele észlelni, e, illetve a, igazából az egyszerűsége miatt is jó, hiszen ezt csak itt meg kell fogni, össze kell rakni egy pár percet, és ki kell rakni a mező közepére, és már lehet is észlelni. Nem úgy, mint egy ilyen elkúmos szerelés, nem mint pólusra kell állni, ellenségre kell állni, stb. stb. Úgyhogy az egyszerűsége miatt is szeretem ezt a kis csövet. Uh, 
Nálunk otthon 25 cm-es Newton tárcső van, és természetesen 2016-ban elkészült a kis csillagvizsgálunk, ami hát természetesen működik, és szoktunk észrelni, és hát néha szoktunk fotózni is, de inkább vizuálisan észrelünk vele. Én a legelső táboromban 2008-ban voltam, ami 11 éve volt, és hát kisebb kihagyás volt, tehát 2013 óta folyamatosan járok. És hát azért szeretek járni, mert jó a közösség, meg, meg szeretek észlelni. Tehát nekem az így kedvenc Hát a közösségért, meg az élményért, az éjszakákért, meg rengeteg hasznos információt tudunk ott egy-egy ilyen tábor alkalmával összegyűjteni. Hát igazából én, amikor először elmentem egy ilyen táborba, eljöttem, akkor bizony, hát úgy tértem haza, hogy na, nekem most egy ilyen távcső kell, ilyen berendezés, ez az, az én ezt akarom csinálni ez csak még jobban minden egyes tábor alkalmával még jobb lett ez az érzés, még többet tanultam. Szerintem sokkal jobb közösségben megtanulni, mint hogy otthon ülök a számítógép előtt, és most ki akarom találni, hogy na mit és hol, hova, merre. Mostanában így fejlődnek ezek az előadások, próbálom nem az, hogy most 6 órán keresztül ott üljünk benne a teremben, hanem valahogy úgy rakom össze az előadást, hogy na majd kint élesben ott vagyok, és akkor mondom azt nagyjából, ugye, hogy na mire emlékeztek, és akkor na most ezen finomítsunk egy kicsit. Hát ha derült az ég, akkor ezt élesben a legjobb szerintem megtanulni, ott vagyunk teremben. Hát én, amikor elkezdtem, én azért kezdtem el lassra fotózni, nagyon tetszett az egész mindenség, hogy ott van az égbolt, ott van a fejem felett, és igazából bármilyen távcsővel, bármekkora fókuszba, a kisgéptől kezdve a nagy gépen át, az álom kategóriába első ccd k meg minden, hát ott van annyi minden az égbolton, és annyi érdekesség, és egyik se egyforma. Szóval mondhatnánk azt, hogy kettős csillagok, oké, okay, egyik se egyforma. Hogy őszinte legyek, sokat néztem, egyet se láttam egyformát. Tehát nincs egyforma dolog. Ezek a csillagködök is hömpölyögnek ide, oda, amoda. De egy idő után inkább már azt éreztem, hogy hűha, ennek megérteni a fizikáját. És akkor ajaj, hűha. Hát astrofizika, na itt aztán már lassan elő kell venni a könyveket, húha, hát akkor valamilyen tanfolyam, vagy valami ilyesmi csillagászati ismeretek is kellenének, nem is kevés, és hát ez, ez most is úgy van, tehát hogy igazából nekem az, hogy ha, ha szép egy fotó, és visszaadja az astrofizikának a szabályot, tehát hogy a szerint van elkészítve, akkor ugye lehet, hogy egy idő után az a szép asztrofotó már nem is olyan szép, igaz? Hogy ami, ami kék, az ott zöld, akkor ajaj, ebből eh, baj van, ott valami hiba van. Hát igazából az asztrofizika, eh, az asztrofizikának engedelmeskedjen, olyan szabályainak, azt, azt kellene visszaadni a képnek. És hát ez azért eh, még ilyen szép idő esetén is eh, igen nagy munkát eh, jelent. Hát ez igazából a Zselici csillagpark jó voltából, hát most egy kicsit ferdén lett letéve, annyi a lényeg, hogy ha, ha beállítom jól, akkor ez egy kis utazó mechanikán, egy Star adventure nem van egy, egy LS 50-es lónt, ez egy hidrogén alfa naptávcső, tehát nem azt a szokványos képet adja, mert lecsökkentjük a napnak a fényét, akkor az fehér, akármilyen szokatlan, de ez a H alfa naptávcső, ez a protuberanciákat mutatja meg. Tehát ugye azt szoktam mondani, hogy napkitöréseket, de ez igazából nem teljesen helyén való, mert az egy komplex dolog. 
a protuberanciákat. Barátságosabban én úgy szoktam hívni őket, hogy amikor mutatom meg a többieknek, hogy na, nézzük meg a lángnyelveket, a nyúlványokat a napon. Tehát ez egy speciális, tehát a hidrogénnek az emisszióját szűri ki és adja vissza a naptávcső. Ez a legkisebb verziója. Van még ennél kisebb is, amit már nem gyártanak, az is nagyon jó. Hát ez egy 5 cent is, de nagyon szép napkitörést láttuk benne, meg, meg van, van mostanában is. Tehát ez, ez még mindig változik, ezt azért is hoztam el, mert ez itt van, ki van téve, bele lehet nézni, és ha valaki mondjuk belenéz fél óránként, vagy óránként, ő már láthatja az elváltozást, a mozgást a napon. Egyrészt én teljes szélességében érdeklődöm a természettudományok iránt. A biológia az csak egy szerete a természetnek, viszont a természet az nem kis darabokból összeálló egységek része, hanem egy teljes egész. És úgy gondolom, hogy ha minél inkább nyitott vagyok más területeire is a természetnek, akkor egyrészt sokkal jobban megértem a működését, másrészt azt a szemléletet, amit mondjuk más szem, természettudományokban ö, ö, felszedek, vagy természettudományok vizsgálata során felszedek, azt tudom alkalmazni esetleg a saját kutatásaim során is. Ez egy ö, 250 per 1200-as ö, Newton ö, tárcső dobzon szerelése. A szállítása kicsi nehézkes, viszont ö, nagyon egyszerű ö, felépíteni, összeszerelni, kezelni. Ö, igazából nem kell más hozzá, csak egy csillagtérkép, meg jól kell ismerni hozzá az égboltot. Igazából azért választottam ezt a tárcsövet, mert nagyon tetszik az, hogy vannak ezek a jó kis gótus szerelésű tárcsövek, és megnyomsz rajta pár gombot, és rááll az égre, követi, és te szépen tudod vizsgálni a halvány ködöknek a legapróbb részleteit is, anélkül, hogy hozzá kéne nyúljál a tárcsövethez, illetve asztrofotózásra is alkalmas. Azonban, én azt gondolom, hogy sokkal izgalmasabb, hogyha az ember vizuális észlelést akar választani, sokkal izgalmasabb, hogyha saját magad találod meg az adott objektumot az égbolton, és ezáltal a sikerélmény is sokkal nagyobb. És hát igazából ezért választottam, mert elsősorban vizualizálni szeretnék, azért 25 centiset, mert a halvány galaxisok azok, amik nagyon érdekelnek, meg a planetáris ködök.